ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്ഡേഷൻ ബേസ്ഡായി പത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സി പി സി എക്സാം ബേസ്ഡ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്ഡേഷനിൽ പത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പതിനൊന്ന് പുതിയ കോഡുകളും ത്രീ റിവിഷൻസുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബോർഡർ ലൈൻ ഡയബറ്റിക് ഹാസ് ബീൻ സെൻഡ് ടു ദ ലബോറട്ടറി ടു ഹാവ് എൻ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്രാങ്ക് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബ്ലഡ് സ്പെസിമെന്റ് വർ ടേക്കൻ എവരി 13 to 16 minutes up to the 3 hours to determine how quickly the glucose is cleared from the blood what codes is are reported from this test question ninnu manasilakkan important karyangal ivide cheyidittullathu oral glucose tolerance test aanennum adu pole thane 3 hours inullilana specimen collect cheyidittullathu ee specimens oronum 3 hours inullilulla 13 to 16 minutes inullilana collect cheyidittullathennum ടോട്ടൽ ഫൈവ് സ്പെസിമെൻസ് ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നും ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് എന്നും സി എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ഡബിൾ ടു എന്നും ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബ്ലഡ് എക്സെപ്റ്റ് റീഏജൻറ്റ് സ്ട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് സോ എ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് എത്താം എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ അതുമല്ല ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സി ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ഡബിൾ ടു നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോകോൺ ടോളറൻസ് പാനൽ ഫോർ ഇൻസുലിനോമ സോ അതുമല്ല നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു നോക്കി നോക്കാം ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ജി ടി ടി ത്രീ സ്പെസിമെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൻ്റെ ഇടം കൂടാണ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഈച്ച് അഡീഷണൽ ബിയോണ്ട് ത്രീ സ്പെസിമെൻ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ അഡീഷണൽ ടു കോഡ് ഫോർ പ്രൈമറി പ്രൊസീജിയർ സോ നമ്മളിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ത്രീ സ്പെസിമെൻസ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി സോ ഈച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടു സ്പെസിമെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഇടം കൂടെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഫൈവ് സ്പെസിമെൻറ്റ് നമ്മളെ ആൻസർ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡേഴ്സ് എ ബേസിക് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ സെവൻ ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് മെറ്റബോളിക് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ പാനൽസ് സെലക്ട് ദ കോഴ്സ് ഓൺ ഹൗ ദിസ് റിപ്പോർട്ട് പത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി സെക്ഷനിൽ ഈ പാനൽ കോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് കീ പോയിന്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ഈ രണ്ട് കോഡുകൾ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് വരില്ല എന്നുള്ള റൂള് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ സെവൻ കോമ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഫോർ സീറോ കോമ എയ്റ്റ് ടു ടു ഫോർ സെവൻ കോമ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ വൺ സീറോ കോമ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സീറോ കോമ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്ര
വലിയ പേനൽ കോഡിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം അഡീഷണലായി കോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് സോ ഫസ്റ്റ് റൂളിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്നതാണ് അതായത് വലിയ പേനൽ കോഡാണത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൽ കാൽസ്യം അയോണൈസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റിന്റെ കോഡ് അതിലില്ല സോ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയ പാനൽ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ പാനൽ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ശരിക്കും തെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം നമ്മള് ചെറിയ പാനൽ കോഡും വലിയ പാനൽ കോഡും വരുമ്പോൾ വലിയ പാനൽ കോഡാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വലിയ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അത് കാൽസ്യം അയോണൈസ്ഡ് ആണ് അത് എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ ത്രീ സീറോ ആണ് ആ കോഡ് സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എവിടെപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയ എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ ത്രീ സീറോ ആഡ് ചെയ്തു സോ ആൻസർ ഡി ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെൽസ് വെർ ടേക്കൻ ഫ്രം അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോർ അനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോമസോം ഫോർ പോസിബിൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രം the geneticist performs the analysis with two g banded karyotypes analyzing 13 cells selected the lab codes for reporting the surveys so first number option no ka option a 88248 option b 88267 comma 88280 comma 88285 option c 88273 comma double eight two eight zero comma double eight two nine one option d double eight two six two comma double eight two eight five then go option a by chino come double eight two four eight so our code in the parallel code on it as in a mobile kind of a double eight two four five chromosome analyzing for breakage syndrome so number of question is other level and another i'm new to flow in there കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സെവൻ ക്രോമസോം അനാലിസിസ് അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ക്രോണിക് വില്ലസ് കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൽസ് വൺ കേരിയോ ടൈപ്പ് വിത്ത് ബെൻഡിങ് ദെൻ നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷനിലെ നെക്സ്റ്റ് കൂടായ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ നോക്കാം ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ chromosome analysis additional karyotypes each study enna a code il parayunnathu b option le next option code nokkam 88285 additional cells count each study so nammala answer ennu vannathu b aanu ella karyangalum vyaktamayitte a code il thane parayunnathu so namukku answer b aayittu edukkam ini namukku c um d um nokki time worth waste cheyanda karyalla answer b aanu so friends namukku next question lekku povam a patient with a severe asthma exacerbation has been admitted the admitting physician orders a blood gas for oxygen saturation only the admitting physician performs the arterial puncture drawing blood for a blood gas reading on oxygen saturation only the physician draws it again in and how to measure how much oxygen the blood is carrying select the codes for reporting this service namukku question ninnu manasilakkan sadhikkum ee patient ne ivada admit cheyidirikkunnathu severe asthma exacerbation moolamana avade ee provider patient ne vendi cheyidittullathu blood gas oxygen saturation mathramana idu again um cheyidittund adhu rendu thavana cheyidu ennaanu parayunnathu appo namukku option vechi nokkiyokka ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മോഡിഫൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സീറോ കോമ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സീറോ നയൻറ്റി വൺ മോഡിഫൈ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ കോമ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ മോഡിഫൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് 
കോമ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മോഡിഫയർ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബുക്കിൽ നോക്കി വെക്കാം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എക്സെപ്റ്റ് പൾസ് ഓക്സി മെട്രി അതിലെ പാരലൽ കോഡാണ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ഗ്യാസസ് ബ്ലഡ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പി എച്ച് പി സി ഒ ടു പി ഒ ടു സി ഒ ടു എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ സോ അതൊന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാത്തോടെ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് നോക്കിയേക്കാം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ഗ്യാസസ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഓൺലി ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എക്സെപ്റ്റ് പൾസ് ഓക്സിമെട്രി സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് നയൻറ്റി വൺ മോഡിഫൈ റിപ്പീറ്റ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ആൻസർ ബി ആണ് വരിക ആൻസർ ബി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സിയും ഡിയും നോക്കി സമയം കളയേണ്ടതില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേം ഈസ് ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ത്രു എ വാഷിംഗ് മെത്തേഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഊസൈറ്റ്സ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബൈ ദ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജെക്ടിംഗ് the sperm into each oocyte choose the cpt codes to report this service namaku four options undu a b c d a option 89257,89280 b option 89260,89280 c option 89261,89280 option d 89260 നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മനസ്സിലായത് സ്പേം പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വാഷിംഗ് മെത്തേഡ് വഴിയാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഊട്ട്സൈറ്റ്സ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജക്റ്റിംഗ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കി വെക്കാം എയ്റ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ സ്പേം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ആസ്പിറേഷൻ ഓതർ ദെൻ സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സോ എ അല്ല നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞതൊന്നും സോ എ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേക്കാം എയ്റ്റ് നയൻ ടു സിക്സ് സീറോ സ്പേം ഐസൊലേഷൻ സിമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ എക്സാമ്പിൾ സ്പേം വാഷ് ആൻഡ് സ്വിം അപ്പ് ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓർ ഡയഗ്നോസിസ് വിത്ത് സെമൻ അനാലിസിസ് സോ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ബിയിലെ പ്രൈമറി കോഡ് നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് ഇനി അതിലെ സെക്കൻഡറി കോഡ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് സീറോ അസിസ്റ്റഡ് ഊസൈറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മൈക്രോ ടെക്നിക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഊസൈറ്റ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്പേം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക മൈക്രോ ടെക്നിക് വഴിയാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി സി ഒ ഡിഒ നോക്കിയിട്ട് സമയം കളയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ